，人迹罕至的森林中，四位师兄师姐正在玩漂流。殊不知，现在玩的有多嗨，待会儿就有多惨。岸上休息时，阿珍和阿强想抽空切磋一下武艺，浑然不知这里是食人魔的地盘。正上头时，食人魔一支穿云箭击穿阿珍的胸部，阿强的手也顺带被射中。忍着剧痛，他一溜烟逃进了树林里，结果踩中食人魔射下的陷阱，整个人被削成了三等份，悲惨下线。另一个倒霉哥同样难逃一死，被食人魔用木桩做成了叉烧。顶着女主光环的爱丽丝是四人中唯一活下来的。前戏结束，接下来开始正片。在美国西弗吉尼亚州的一所监狱中，有头发的壮哥和没头发的光头哥正在密谋着什么。两人从线报那里得知，下周监狱要把他们转运到别的地方，于是两人有了越狱的想法。壮哥出钱，光头哥则安排外面的小弟埋伏在押运的必经之路上。不幸的是，狱警这边已经收到风声，避免夜长梦多，行动提前到了今晚。负责押运任务的是狱警奈特。安全起见，监狱长让威廉警官乔装成罪犯，混在这帮犯人当中。双重保险，监狱长还临时改变了行车路线。出发之前，狱警黑哥和白哥按照规定对犯人们进行例行检查。除去威廉，这次转运的犯人一共只有四个，从右往左，分别是壮哥、光头哥、瘦猴和大眼哥。一切准备就绪，四名犯人外加三个警察，坐上大巴车出发了。路程比较远，大巴一直从天亮开到了天黑。路过当地警察局时，奈特决定先进去休整。警长和奈特是老相识，从两人对话中得知，奈特是在树林附近长大的。此时，食人魔也没闲着，畸形的小食人魔正在帮大人布置陷阱。虽然方式很原始，但从阿强的下场来看，还是很有效的。短暂的休息过后，大巴继续穿行在林间公路上。黑哥和奈特有一搭没一搭的聊着。突然，后方出现一辆打着强光的皮卡，追上来后非常嚣张地撞击着大巴。奈特想打电话联系警长，可是根本没信号。好在黑哥利用车上的通讯设备，成功发出求救信号。皮卡超车后，从车上拖下来一节带刺的铁丝，扎破大巴的轮胎，随即整辆车撞出路基，翻了个底朝天。担心大巴爆炸，奈特只能暂时放出罪犯。逃跑的机会就在眼前，壮哥一个眼神传递，光头哥便开始了表演，假装受伤，分散奈特的注意。壮哥默契配合，一铁头把奈特撞倒在地。壮哥索要手铐铰链钥匙的时候，老白提枪出现，场面刚控制住，意外发生。躲在暗处的食人魔一飞刀结果了老白，光头哥兴奋不已，以为是靠谱的小弟干的，于是放声大喊：“兄弟们，快出来！”话音刚落，无数飞箭射了过来，耳边还传来奇怪的叫喊声。这可不是小弟们的风格。意识到情况不妙，壮哥带着老白的枪疯狂开火，食人魔怕子弹，暂时消停了下来。接下来，壮哥带领着犯罪团占据主导地位，他还威胁奈特去大巴车上拿钥匙。最后，奈特不仅完成任务，顺便还把受伤的黑哥救了出来。两人刚离开，大巴便原地爆炸了。失去唯一的交通工具，一行人只能在树林里穿梭。壮哥迫不及待想要摆脱束缚，谁知钥匙压根不管用。一问才知道，钥匙共有三套，笼子一把，手铐和铰链各有一把。刚才奈特只拿出一把，光头哥十分恼怒，想就地杀死奈特。不过壮哥并不这么想，他现在是老大，谁生谁死都得听他的。奈特是唯一熟悉地形的人，要想不迷路，还得靠他。当然，壮哥并不知道刚才搞袭击的是食人魔。凭借手里有枪，他还自信地告诉大家，刚才那些人肯定不敢再乱来。奈特说，山顶附近有一个护林人的瞭望塔，那里应该有通讯设备。于是，在奈特的带领下，一行人向山顶进发。没走多远，耳边传来动静，壮哥人狠话不多，上来就开枪。结果，爱丽丝跳到奈特身上，把他一顿胖揍。确定不是食人魔之后，爱丽丝才渐渐冷静。她惊慌失措地说道：“住在这里的山地人会吃人，他们畸形的像变异的怪物，奇丑无比。”可罪犯们并不相信，反而认为爱丽丝精神不正常。奈特虽然没说什么，大概率也是不信。得知爱丽丝有两个橡皮艇，壮哥有了新的想法，打算利用橡皮艇跑路。在去河边的途中，他们发现一辆报废的运钞车。大冤种奈特又被壮哥逼着到车里查看。车上没人没尸体，玻璃上的血迹也早已干枯。奈特只找到一把车厢钥匙。
打开后，白花花的钞票让光头哥两眼冒光。图人不图钱，一看就是食人魔的作风。趁着罪犯被金钱蒙蔽双眼，奈特偷偷把手枪藏在黑哥身上，他有伤在身，不会引起怀疑。壮哥强行让在场的所有人各扛一袋钱，就连黑哥也不例外。他想拒绝，结果被壮哥打到吐血。欺人太甚，黑哥忍不了，掏出手枪想反击。可惜失败了，反手被壮哥一枪爆头。一行人走到陷阱这里，小食人魔突然发动袭击。虽然身手不错，但毕竟是个孩子。最后，壮哥开枪放倒了小食人魔。看着这个变异的孩子，壮哥十分不屑。为了给其他食人魔一个下马威，他割掉了小食人魔的脑袋。没过多久，几人来到河边，新的问题接踵而至。两个橡皮艇无法带走所有人，而且壮哥还要用其中一个放钞票。为此，壮哥和光头哥发生争执，奈特则趁机划破橡皮艇。这一下，人和钱一个都不准离开。这一举动把壮哥气疯了。可奈特是向导，壮哥只能打开一顿抽抽气，不能漂流，大家只能继续前往瞭望塔。而食人魔这边看到孩子惨死，他悲痛不已，势必要对壮哥这帮人展开更猛烈的报复。没走多远，树下挂着的钥匙引起壮哥的注意。这不就是开脚链的吗？壮哥艺高人胆大，明知是陷阱也要搏一搏。卧底警察威廉赶紧把他推到一边。然而这一举动却让自己的生命走到尽头。威廉做梦也没想到，最后竟会牺牲自己，成全了罪犯。解放腿脚后，一行人继续赶路。走着走着，一辆破旧的皮卡停在路上，奈特一人认出，就是他撞翻大巴车的。想起威廉的悲惨下场，这回壮哥留了个心眼，让瘦猴过去查车。摆明是陷阱，瘦猴当然不想去，可架不住壮哥拿枪威胁。正如所料，瘦猴刚靠近，便被带刺的铁丝捆住，吊了起来。光头哥和壮哥连忙开枪，可惜一枪也没打中。可怜的瘦猴哀嚎着被食人魔带走。更惨的还在后面，食人魔把瘦猴放在路上，让他的身体和路面激情摩擦，最后活活被拖死。知道了食人魔的厉害，大家心里都有点慌。连续赶路也让他们的身体吃不消。奈特建议壮哥把钞票扔掉，眼下保命要紧。可不管奈特怎么说，壮哥死活不同意。人在钱在没商量。光头哥迁怒爱丽丝，都管他拖了后腿。作为惩罚，他要施展先奸后杀的酷刑。不过光头哥小瞧了爱丽丝的战力，一通拳打脚踢，他便逃出了光头哥的手掌心。大庭广众之下，他居然被一个女人给打了，不要面子的吗？光头哥还想找爱丽丝算账，壮哥不同意了，他才是这里的老大。爱丽丝要是挂了，岂不是少一个人给他扛钱？本以为在壮哥的震慑下，光头哥不敢乱来，没想到他是装的。接下来的几分钟里，光头哥一直在伺机报复。终于，他捡起一根粗树枝，冲向爱丽丝。壮哥眼疾手快，成功截停。随后，两人打作一团。奈特带着爱丽丝赶紧跑。大眼哥很淡定，站在一旁看大戏。两位猛男的对决，拳拳到肉。最终，壮哥凭实力取胜。然而，同时少了三个人，钞票更加扛不走。大眼哥想和壮哥进行交易，他继续当苦力，前提是壮哥得给他一把枪防身。权衡利弊之后，壮哥果断同意。按理说，奈特和爱丽丝已经跑得老远，可爱丽丝体力透支，又在路上歇了一段时间，然后两人就被壮哥发现了。倒霉的还是奈特，差点被壮哥勒死。四人来到瞭望塔，不料塔已经被大火烧得七七八八。这里应该是和第一部联动的。当时食人魔为了逼出躲在塔里的主角团，一把火烧了这里，忙活一晚上。就这，奈特失去了唯一的利用价值，壮哥还不是想杀就杀。危急关头，一条警犬咬住了壮哥。原来是收到黑哥求救信号的警长，他迟迟联系不上奈特，便出来查看。看到侧翻在地的大巴车，知道肯定出事了。警长第一时间寻求警力支援，之后又带着警犬找到这里。爱丽丝告诉警长，林子里有食人魔。警长让他别担心，自己会护他收权。谁知刚立下 flag， 头顶就传来食人魔的吼叫声，避让不及，警长悲惨下线。失去庇护，奈特和爱丽丝又被壮哥拿捏。刚才为了追他们俩，壮哥顺手把钱袋子藏在一棵大树下。万万没想到，竟被醒来的光头哥捡漏。等到壮哥找到这里，什么都没留下。光头哥想把钞票据为己有，可惜实力不允许。他被壮哥揍得只剩半条命，哪还有力气扛东西？既然自己得不到，别人也休想。
。当壮哥听到声音找过来时，光头哥正在兴奋地撒钱。这时，躲在黑暗中的食人魔开始了行动。一个油灯扔过去，光头哥瞬间变成人形火球，一起烧成灰的还有大把大把的钞票。尽管壮哥及时开了枪，可还是让食人魔跑了。壮哥气不过，找到皮卡这里。为了引出食人魔，壮哥把爱丽丝推出去当诱饵。果然，食人魔架不住人肉诱惑，很快现身。按照计划，壮哥趁食人魔抓人的时候动手，可天不遂人愿，他又没打中。最后，爱丽丝也被食人魔带走。奈特决定去救爱丽丝，壮哥死活不同意。两人僵持之际，大眼哥突然反水，打晕了壮哥。这也难怪，这一次拿爱丽丝当诱饵，搞不好下回就是他。听奈特说，十公里外有一个小镇，大眼哥要去那里避避风头。在奈特的劝说下，大眼哥放弃了对壮哥补枪的想法。然而，大眼哥很快就会后悔这个决定。他刚走没多远，便被醒来的壮哥打破头，晕了过去。相比之下，奈特比较走运，意外收获了警犬。爱丽丝被食人魔拖回营地，绑了起来。一旁缺胳膊断腿的女人求救几声以后，彻底没了动静。就在食人魔准备对爱丽丝动手时，外面传来直升机的声音，是警察在空中搜寻犯人的下落。奈特也看到了，拼命呼救，可警察根本听不到。食人魔外出查看，遇到了壮哥。子弹只剩一颗，偏偏他又没射中，还得是近身肉搏。瘦弱的食人魔在力量上远远不敌壮哥，可他手里有武器，一铁钩扔过去，刺中了壮哥的肩膀。壮哥虽然趁机夺走食人魔的斧头，但还是慢了一步。双手被铁钩刺伤后，壮哥的战力断崖式下跌，最后被食人魔钉死在树上。奈特在警犬的帮助下找到食人魔的营地。随处可见的人类残肢，让人触目惊心。在一个闪着红光的房间里，奈特终于找到爱丽丝。可没等两人离开，食人魔回来了。奈特和爱丽丝联手作战，都不是对手。警犬助攻也被食人魔残忍杀害。难道逃生无望了吗？别急，爱丽丝可是有女主光环的。趁食人魔不注意，爱丽丝抄起削尖的木棍，给了他一个透心凉。危机解除后，两人坐上食人魔的车离开了这里。就在他们以为逃出升天时，意想不到的一幕发生：食人魔没死不说，居然还拦在了路中央，利用装置分分钟飞到车上。紧接着，隔着铁皮用斧头一顿乱砍。在食人魔的干扰下，车子撞到路边的大树，停了下来。巨大的惯性也让食人魔飞了出去。车子起火，随时可能爆炸。千钧一发之际，大眼哥出现，把奈特和爱丽丝救了出来。食人魔的生命力是真的顽强，他还没死，又想杀过来。好在奈特比较给力，反手用铁钩送走了食人魔。这次经历让奈特相信大眼哥不是坏人，于是擅自做主放走了大眼哥。奈特和爱丽丝在原地等待救援，直到天亮，警察终于发现两人的行踪。故事到这里还没结束。几天后，奈特再次折返回运钞车这里。原来里面还剩不少钞票。当他畅想着美女沙滩的美好生活时，一支冷箭直穿他的胸膛，放箭的正是大眼哥。好家伙，这就是可怕的金钱诱惑吗？大眼哥以为自己赢到了最后，却不知螳螂捕蝉，黄雀在后。食魔提着血淋淋的武器现身，在刺耳的惨叫声中，故事落下帷幕。结尾处的反转意在对人性的批判，但是真的太突兀了。前期男主都是典型的正派形象，最后突然变成爱钱的人设，大可不必。相比前两部，第三部唯一的看点似乎只剩下食人魔屠杀人类的血腥场面了。除此之外，槽点满满，开枪永远打不中，永远不知道补枪的重要性，等等等等。好了，今天的故事到这里就结束了。喜欢的宝子们可以去看一看原片。最后不要忘记三连支持一下哦。